ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு தனா சமையல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கணுங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெசிபி வீடியோ இல்லைங்க இந்த தமிழ் புத்தாண்டுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணன்றத ஒரு குட்டி வ்ளாகாக தான் உங்களுக்கு எடுத்து போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாங்க லேட் பண்ணாமல் நான் என்னென்ன பண்ணன்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் வெனஜே ஈவினிங்கே போயிட்டு பூ எல்லாம் வாங்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பூ வாங்கி கட்டியோ இல்லை மாலையாவோ கவுத்தோ நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம்னா மறுநாள் நம்மளுக்கு வேலை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் ரெண்டு கலரில் பூ வாங்கியிருக்கேங்க இந்த ரெண்டு பூவுமே நான் வாசலில் மாலையாக கோத்து மாட்டுவேன் அப்புறம் சாமிக்கு தேவையான சாமந்தி பூ வாங்கியிருக்கேன் உருளியில் போட ரோஸ் எடுத்திருக்கேன் மாயில் தோரணமாக எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டேவே பூஜை சாமான் எல்லாம் தேய்ச்சி தொடச்சி சுத்தப்படுத்தி எடுத்தும் வச்சுட்டேன் இப்போ மார்னிங் எழுந்ததுக்கப்புறமா மாயில் தோரணம் எல்லாம் வாசலில் கட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகுதுங்க இதுதான் என்னோடய வீட்டு என்ட்ரன்ஸ் என்ட்ரன்ஸில் வரும்போதே நான் கொஞ்சம் மணி பிளான்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் என்ட்ரன்ஸில் கோலம் போட்டு வெளியில் விநாயகர் இருக்கும் நான் வாங்கிட்டு வந்த ரெண்டு கலர்ஃபுல்லான பூவில் மாலையாகவும் கோத்து போட்டிருக்கேன் இப்போ என்னோடய வாசலுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு கோலமும் போட்டிருக்கேன் கலர் கோலம் நான் இருக்கிறது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸுன்றதுனால என்னோடய வாசல் முன்னாடி தாங்க நான் போட முடியும் பாருங்கள் படி வாசலுக்கும் நல்லா தொடச்சிட்டு பூ வச்சுருக்கேன் லெமனில் குங்கம் தடவி வச்சுருக்கேன் சின்ன உருளியில் ரோஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நில வாசலில் நல்ல மாயில் தோரணம் எல்லாம் கட்டி நல்ல மாலையாக கோத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வருதோ இந்த மாதிரி நம்ம வாசலில் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதும் கூட இப்போ என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஃபிஷ் டேங்க் மேலே நான் குபேரன் இருக்குது குபேரனுக்கும் பூவால் நல்லா அலங்காரம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது சின்ன காலிடர் இருக்கும் அங்கேயும் ஒரு உருளியில் பூ போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகுது நான் ஃபோர் ஓ கிளாக் எழுந்தேன் எழுந்து குளிச்சுட்டு வெளியில் கோலம் போட்டு வாசல் ரெடி பண்ணிவிட்டு பூஜை ரூம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது இப்போ சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பால் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வேக வைக்க உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி குக்கரில் போட்டிருக்கேன் சக்கரை பொங்கலுக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசியும் கால் கப் பருப்பும் போட்டு நாலரை கப் தண்ணி வச்சு இப்போ குக்கர் லீடு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம காய் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாங்க கடகடன் வேலாயிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் தேவையான காய் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி பீன்ஸ் கேரட் பொரியல் பண்ண போகிறேன் மாங்காய் பச்சடி உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி வறுவல் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் அதுக்கப்புறமா பருப்பு வடை பாயாசம் சாதம் ரசம் இது தாங்க இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது இப்போ எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஊற வைக்கிறது எல்லாமே ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கும் வேக வச்சு எடுத்துட்டேங்க இப்போ அதே குக்கரில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு கழுவி எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரே ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு தக்காளி ரஃப்பாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு வெங்காயம் ரஃப்பாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இப்போ பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேங்க நான் ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கூட ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் பருப்பு பொங்காமல் இருக்கும் இப்போ குக்கரை லெட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் சேர்த்து இப்போ பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பருப்பு வேகிறதுக்குள்ளே பாருங்கள் நம்ம வேக வச்சு வச்ச சக்கரை பொங்கலுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்கி கீழே வச்சுட்டேன் இப்போது ஒரு சாஸ்பேனில் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்க வச்சு எடுத்தால் போதும் நம்ம சக்கரை பொங்கலுக்கு இது நல்லா கரைஞ்சி கொதித்து வரட்டும் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே பருப்பும் வெந்துருச்சு பருப்பும் நான் இறக்கி வச்சுட்டேன் இப்போது கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்து கூடவே ஒரு மூணு வெர மிளகா உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் சாம்பார் தாளிக்கிறேன் என்னோடய மூணு பர்னர் ஸ்டவ்வில் டக்கு டக்குன்னு மாற்றி மாற்றி நான் வேலை பார்த்துட்ருக்கேங்க இப்போது மிளகா நல்லா வருப்பட்டுடுச்சு இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காவும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்குனதுக்கு
இப்போ சைடில் பாருங்கள் வெள்ளை பாகம் நல்லா கரைச்சி கொதித்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம சக்கரை பொங்கலில் ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வெடிக்கட்டி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த வெள்ளை பாகோட இந்த பொங்கலை நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் நல்லா கலந்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ அடுப்பில் எடுத்து வச்சு இந்த வெள்ளத்தோட வா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நல்லா மத்து போட்டு நல்லா மசித்து எடுத்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணியை கழுவி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ காயும் வெந்திருக்கும் பாருங்கள் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்போ இந்த காயை எடுத்து நம்ம பருப்போடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியும் கழுவி சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வச்சு இப்போ நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம காய்க்கு தான் உப்பு சேர்த்துருந்தோம் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் கொதிச்சு சக்கரை பொங்கலும் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் அடுத்த பர்னரில் நான் சாதத்துக்கும் கழுவி வச்சுட்டேன் இப்போ சாம்பாருக்கு கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிக்கும் போது பெருங்காய பொடி சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ சக்கரை பொங்கலுக்கு முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நாலு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு முந்திரி முந்திரி லைட்டாக கலர் மாறினதுக்கப்புறம் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லியில் சேர்த்து சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ கூடவே கொஞ்சமாக திராட்சையும் சேர்த்துட்டேன் முந்திரி நல்லா செவந்துடுச்சு இப்போ நம்மளோட முந்திரி திராட்சை நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ சக்கரை பொங்கலில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூட அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சுவையான பாசிப்பருப்பு சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கும் மாற்றிட்டு சாம்பாரை நீங்கள் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ ரசத்துக்கு நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேங்க அது வீடியோவாக காமிக்கல இப்போ ரசம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் காய் வேக வச்ச கடாயிலே சும்மா கழுவிட்டு நான் இப்போது அடுத்ததாக பீன்ஸ் பொரியல் பண்ண போகிறேங்க அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்து கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு பாதி வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாங்க நான் இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்க்க மாட்டேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா நீங்கள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து காய் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா போதுங்க அதிகமாக தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா கலர் மாறிடும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் எட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சுக்கிறேன் இப்போ சாதமும் சைடில் கொதித்து வந்திருக்கு இப்போ ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வேறு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து பாயசத்துக்கு சேமியாவை வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சேமியாக ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ லைட்டாக வறுப்பட்டதும் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது பால் பாயசம் தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ பாலும் ஒரு பக்கம் நான் இண்டக்ஷனில் போட்டு காய வச்சுருக்கேன் காயட்டும் இப்போ சேமியாக வறுத்த அதே கடாயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு அரை ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு ரை ரெண்டு கைப்பிடி நிறைய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கூடவே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி நான் எடுத்துருக்கிறது ஃபோ ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டாணி நீங்கள் ஊற வச்சும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டம்ளருக்கு தண்ணி சேர்த்து பட்டாணி தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வெந்து வரட்டுங்க லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பீன்ஸ் கேரட் பொரியலும் சைடில் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட ஒரு மூணு பல் பூண்டை தட்டி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு திருவண தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் நம்மளோட பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போது பாருங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு மசாலா நல்லா தொக்காக பட்டாணி எல்லாம் நல்லா வெந்து சூப்பராக ஆ
பீன்ஸ் கேரட் பொரியலையும் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு சாதமாக வெந்துடுச்சு சாதம் வடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம பீன்ஸ் கேரட் பொரியல் பண்ண பார்த்திங்களா அதே கடையை சும்மா ரஃப்பாக கழுவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வர மிளகா சேர்த்து மாங்காவும் சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம மாங்காய் பச்சடி ரெசிபி நம்ம வீடியோவில் இருக்குது அதனால் ஃபுல்லாக எடுக்கல நான் ஏன்னா இதுவே டைம் நிறைய ஆகுதுங்க அதனால் நான் உங்களுக்கு சும்மா அதை ரஃப்பாக தான் காமிச்சிருக்கேன் மாங்காய் பச்சடி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ சேமியாக சேர்த்து சேமியா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் பாயசத்துக்கு இப்போ இது கூட ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் மேடு சேர்த்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே வாசனைக்கு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் இருந்துக்கிட்டோம் இப்போ ஏற்கனவே நான் முந்திரி திராட்சை வறுத்து வச்சுருக்கேங்க இது கூடவே வெள்ளரி விதையும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இப்போ முந்திரி திராட்சை சேர்த்து ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும் இப்போ பாயசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வடைக்கு நான் மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க ஒரு கப் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு இது ரெண்டுத்தையும் ஊற வச்சு கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசியும் சேர்த்து ஊற வச்சு அரைச்சிக்கணும் அரைக்கும் போது நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு அகலம் இஞ்சி அஞ்சு பூண்டு அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி அப்புறம் பருப்பு போட்டு குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது கூட பொரியான இருக்கிற வெங்காயம் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து வடை மாவு நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே இந்த வடை ரெசிபியும் நம்ம சேனலில் இருக்குது வடை மாவு பெசஞ்சு எடுத்துட்டேன் வடை பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெயில் கடாய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வாழையில் தாங்க வடை தட்ட போகிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் பால் கவர் இருந்தாலும் பால் கவர்லேயும் வடை தட்டிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு இப்போ தட்டி வச்சுருக்க வடை எல்லாமே தட்டி தட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லா வடையும் நல்லா கலர் மாதிரி கிறிஸ்பாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட சமையல் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சுங்க வடை தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக எடுத்திருக்கோம் இப்போ எல்லா வடையும் சுட்டு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி இந்த வடை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த பருப்பு வடை இப்போ நம்மளோட சமையல் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சிங்க சாதம் நான் என்னென்ன பண்ணேன்னு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்புறமா பால் பாயாசம் வடை உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி மசாலா ரசம் மாங்காய் பச்சடி கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் சாம்பார் சக்கரை பொங்கல் பீன்ஸ் கேரட் பொரியல் சமைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வசலில் விலை கேத்திட்டு பூஜையும் முடிச்சுட்டேங்க பாருங்க பூ எல்லாம் போட்டு இல்லை சாமி எல்லாம் நல்லா அலங்காரம் பண்ணி நான் பூஜையும் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அது ஒரு சின்ன கிளிப்பாக தான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் நான் எப்படி பூஜை பண்ணியிருக்கேன்ட்டு இப்போ வாழையில் போட்டு சாமிக்கு நெய்வேதியம் பண்ணியாச்சு இது தாங்க தமிழ் புத்தாண்டுக்கான பிளாக் கண்டிப்பாக இந்த பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் தனா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் பாய்